Wollten die gerade einziehen oder ausziehen? Wahrscheinlich einziehen. Ne? Was stand jetzt auf den Kisten? Ich habe es gerade gar nicht gelesen können. Wow, die äh, hat... Nein, ich sage jetzt nichts Sexistisches. Ich sage jetzt nichts. Was? Hat es gerade geknickelt? Ja, mein... Das ist schon mein Headset. Las Vegas Crime Lab, Mrs. Mitchell. We're sorry to have to bother you at a time like this, but I'm sure you understand it's necessary. Of course, of course. But you'll have to forgive me if I'm a little out of focus. I haven't even begun to come to grips with Derek's death. Seems so unreal. And just when things were going so well. He was due home today from his camping trip, and I was planning his favorite meal for him. Do you know what happened? We're trying our best to figure it out, Mrs. Mitchell. Wow, also die, ähm, die Synchro ist einfach wieder, ist wirklich toll, muss man wirklich sagen. Und, ähm, was knistert da dauernd? Ist das im Spiel? Ich bin gespannt, ob das auf der Aufnahme zu hören ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass das von meinem Headset kommt. Hm, nicht, dass das Spiel hier voll abkackt. Hm. Was wollte ich noch sagen? Ja, die, also, sie hat, das wurde auf jeden Fall sehr, sehr schön wieder eingesprochen. Und genau, ich bin froh, dass ich ihr nicht von dem Tod berichten muss, sondern sie das schon weiß. Okay, ähm, wir machen mal gar nicht so auf, wir greifen es jetzt nicht so an, wir gehen ganz, ganz locker erstmal. Hat ihr Mann oft alleine gezeltet? Vielleicht hat er auch eine Affäre gehabt, wer weiß. Actually, yes. He liked to go backpacking once or twice a month. He take a bus, like as far as he could go, and get out under God's great sky, as he said. Not that he was religious, but the desert held a certain spirituality for him. I never went with him. I may live in a desert town, but I'm a city girl, and I don't like getting my hands dirty. Das Knistern kommt auf jeden Fall vom Spiel. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Uh, wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Last time I saw him. Oh, God, that's such an awful sound. Must have been... Yes, it was over breakfast, right before he left. I was going to work. He told me he'd be gone out camping for a while, starting that very afternoon. <laughs> that was typical of Derek, Mr. Spontaneity. Es wird nie richtig über die Zeiten geredet, ja, beim Frühstück. Das hört sich an wie heute Morgen beim Frühstück. Ja, toll. War es denn heute Morgen? Ich meine, er sollte ja anscheinend heute zurückkommen. Das heißt, für eine Weile zelten. Wann ist er denn? Ich meine, er ist ja schon fünf Tage tot. Wann war das Frühstück? Vor... Fünf Tagen, vor sieben Tagen, das ist irgendwie, ja, ähm, schwierig. Dank, ah, hier ist die Frage. Wann ist er genau gegangen? Okay, ich hätte mich vielleicht nicht so aufregen sollen. Uh, six days ago? Yes, six days. He needed to stop at his mom's house on the way out to the desert to pick up his gear. We didn't have room to store it here. His mom was willing, which is a little surprising, since Derek and his mother aren't exactly close. Ah, ja. Vor sechs Tagen, dann war er da gerade mal einen Tag vielleicht und wurde dann noch in der Nacht oder wann auch immer getötet. Wo waren Sie vor fünf Tagen? Es tut mir leid, dass ich das fragen muss, aber es ist wichtig. I guess you know I'm an attorney. I ah, think ja. maybe you've testified in one or two cases of mine against my client. But that's the way the game is played, right? Anyway, I've been consumed with my next big trial looming. Now I know in a case like this, you always look at the spouse first. Hm. But let me save you a step. No way could I have driven out to the desert. Even if I had known where in God's name he'd set up camp. I just haven't had the time. Ich glaube, nach dieser Szene, wenn es weiter so knistert, dann muss ich das Spiel nochmal neu starten. Das, ähm, das ist schade eigentlich, das stört mich ein bisschen. Welche Schuhgröße haben Ihre Wanderstiefel, wenn sie überhaupt welche hat? I don't normally wear hiking boots at all. But when I do, it would be size 5. Why? We found a boot print at the crime scene. Do you have any hiking boots we can use to rule you out? No, I told you I'm not a boot person. Are you saying that that another woman may have been out camping with him? Mm -hmm. No, we are simply checking all possibilities. Auf jeden Fall irgendwer mit Lippenstift. Ich meine, das kann auch ein Mann gewesen sein. Aber tut mir leid, wenn ich das jetzt fragen muss. Tragen Sie roten Lippenstift? I'm wearing it right now. But my lips have natural color, so sometimes I wear a clear shade. And never red. Ah, ja, okay. Ich trage ihn gerade, aber ich trage eigentlich immer durchsichtigen. Dann trägst du ja eigentlich gerade irgendwie, naja, ist wurscht, auf jeden Fall keinen roten. Hat ihr Mann jemals Stechapfel genommen? 
Yeah, it's one of those habits I can't break him of. Usually takes a little for use in the wilderness. Okay. Macht es ihn etwas aus, wenn wir uns hier umschauen? I hate to stand on legal formalities, but ja, okay, as much as I want you to find out what happened to Derek, I need to limit the chaos in my life. I'll have to insist on a warrant to show cause before I let you toss my house. I'm sorry. We understand. Ja, verstehe ich auch. Ich meine, sie ist Anwältin, sie weiß, was abgeht. Hatte Derek Hardy Feinde? Derek was pretty easy going and I can't think of... No, wait, there is one person, though enemy is a little strong. You see, our contractor quit recently after he and Derek got into it. Name's Lou Astor and he is one sleazy character. Frankly, much as I'd like to get our kitchen remodeling done, I'm glad that creep is out from underfoot. Where can we find this contractor? At Ravenson Construction. I even remember the address from paying his padded bills. 5311 Seffield Road. Mm -hmm. Okay, danke, danke. Ja, ich darf mir hier eh nichts angucken. Gut, äh, Miss Mitchell, äh, dann ähm, gehen wir jetzt. Und Leute, ich beende nochmal den Part. Wir, wir sehen uns dann, glaube ich, bei der Mutter zuerst dann wieder. Beziehungsweise nicht ein Part des Videos, Entschuldigung, wegen diesem Geknacke. Ja, jetzt schon wieder. Vielleicht liegt es auch wirklich an meinem Headset. Ähm, bis gleich. Sie empfängt uns vor der Tür, gar nicht im Haus oder so, okay. Sind Sie Emily Hansen? You know I am. And you obviously know what a bad time this is for me. I've lost my son. And I've already spent several hours with you LVPD people this morning. If you'll excuse me. We're with what? the crime lab, Mrs. Hansen. Investigating your son's death. As much as we hate intruding into your time of grief, we need to ask a few questions. I mean, she must have to know what happened with her son, or not. Have... One of her cigarette stumps? She smokes, so, yeah? When have you seen Derek Hardy the last time? Uh, a week ago. N no, six days. Right before this latest, this last ill-advised desert excursion. I saw him when he picked up his camping gear. Also, so eine Ausrüstung holt und okay. Mm -hmm. <lacht> Haben Sie etwas Ungewöhnliches an Ihrem Sohn bemerkt, als er ging? My son was willfully unusual. You'll need to be specific. Unusual as in a bruise on his forehead? I noticed nothing of that nature. No injuries, no contusions. Although if Derek ended up that way, I can't say I'm surprised. Considering the poor judgment he showed, backpacking into that wasteland of lowlifes and druggies. Perhaps Derek felt at home among that trash. Drugs and parties were how he spent his college days. Never grew up, I'm afraid. You think I'm cruel? Cold? Assume what you like, but I'm a mother who lost her child long, long ago. Boah, warum hat er überhaupt sein Zeug hier gedings? Also da, da hätte ich mir lieber einen Kumpel gesucht mit einem Keller oder so. Wo waren Sie, nachdem Derek Hardy abgereist war? Here at home working. I have an office here. War an diesem Tag noch jemand anderes anwesend? Lou Astor was. He's a Ach, contractor was. who's done a lot of work for me over the years. Recently I recommended him to Derek and his wife. But when Mr. Astor stopped by that day, he mentioned that he'd been fired by them. The contractor was gone by the time Derek stopped here. You don't think Astor could be responsible? I know he's a bit of a roughneck and has a certain reputation, but he's always done reliable work for me. I'd hate to think. Interessant, dass sie diesen Handwerker bei sich hat und die anderen den. Hm. Weil sie ist ja, scheint ja auch, denke ich mal, recht pingelig zu sein und so. Und naja. Wie war Derek Hardys Ehe? A disaster area. My darling daughter-in-law Carla is a 14-carat tramp. 
Derek only married her because I disapproved. Oh, sheer God. rebellion. Simply sheer rebellion. It's the safest bed in Las Vegas that that little slut is sleeping around on my son. Alter, okay. Können wir ihre Fingerabdrücke haben? Just to eliminate you. I'm sure you expect me to cooperate fully in your efforts to find out what happened to my son. And I do commend your public service. But as you may know, I'm a candidate for public office myself, and I intend not to be embarrassed. You will follow the rules. It will take a warrant to get my fingerprints or to search my house. And now, if there's nothing else, please leave me to my thoughts and my sorrow. Nein, ich habe noch was, aber das wirst du mir wahrscheinlich auch nicht geben. Aber dann suche ich mir halt ein, wie auch immer. Naja gut, aber ich meine Fingerabdrücke, ähm, wir haben bisher keine Fingerabdrücke gefunden, also somit hm. stört es sie, wenn, <lacht> mit Sicherheit, wenn wir eine ihrer Zigarettenstummel mitnehmen. That I will gladly bestow you. Ach ja. Take it and go. Die sehen dem ziemlich ähnlich. Also wenn nicht sogar genau gleich. Okay. Interessant. I don't have anything else for you. Ja, das dachte ich mir. Das würde mich mal interessieren, ob hier irgendwas fehlt. Oh, das ist schön hier eigentlich, ne? Sieht wirklich toll aus. So, Gnädigste, ich hau jetzt wieder ab. Ja, dann gehen wir jetzt ins Labor. Sehe ich das richtig, ja? Ach so, wir könnten zum Handwerker. Ne, wir gehen jetzt erstmal ins Labor. Wir haben, was haben wir denn Neues? Ihre Zigarettenstumme, ja, das werden wir gleich mal überprüfen. Mom's lipstick is similar to what we found in the desert, but the cigarette brands don't match. Okay, also der Lipstick ist da, aber gut, du kannst ja, oder sehr ähnlich. Aber du, ich meine, ja gut. Das heißt ja nicht, dass jemand immer seine Zigarettenmarke unbedingt rauchen muss, ja. Vielleicht kriegt er seine nicht, dann kauft er eine andere. Hm. Gut, was haben wir noch? Eigentlich nichts, ne? Sehe ich das richtig? Also müssen wir mal zu Brass gehen, vielleicht mal kurz. Vielleicht hat der ja irgendwas. Oder der Leichenmann noch. Ah ja, da... Hält das Alibi von Derricks Hardys Frau einer Untersuchung stand. Oh ja, her boss places her at work, doing overtime, for the whole week. Haben Sie noch mehr Informationen über Emily Hansen? You read the papers? Front page in the Las Vegas Post. Financial problems in Hansen's campaign. Staffers are abandoning ship. Seems paychecks have grown scarce lately. And an op-ed piece suggests Emily's son's lifestyle has hurt her in the polls. Motive? Maybe. Maybe. Ja, maybe. Okay, ich muss ihn nicht mehr anklicken. Er hat dann nichts mehr für mich wahrscheinlich. So, was war jetzt nochmal mit dem Leichenschauhausmann? Wahrscheinlich hat er auch nichts für mich. I don't have anything for you right now. Ja, das dachte ich mir. Gut, warte mal. Wir haben hier... Ach ja, ikt, ikt, das müssen wir uns mal anschauen. Ja, das brauchte ich jetzt nochmal. Da, Lou ist da. Okay, hi. Hi, Lou. Genau, hat morgen Vorräte bei Emilys Hansen Haus abgeladen. Wahrscheinlich keine Vorräte, sondern eher so Handelszeugsachen. Also so Handwerkersachen. Hat kein Alibi für den Todeszeitpunkt, behauptet sie wäre zu Hause gewesen. Finanzielle Probleme, Rufe ihres Sohnes. Emily Hansen sagt, Carla Mitchell und Derek Hardys Ehe war brüchig. Aber wir gehen, glaube ich, nochmal zu ihr und fragen sie darüber. Genau, das machen wir ruhig nochmal. Aber ich würde nämlich eigentlich gerne den Handwerker erst in der nächsten Folge besprechen. Wir haben jetzt eine Viertelstunde ungefähr. Okay, ähm, dann gehen wir doch mal zu, nee, nicht dem Handwerk, was habe ich gesagt, zu ihr nochmal. Da. Ähm, gab es Probleme in ihrer Ehe? 
Let me guess. You've been to see my husband's mother, Emily. Mm -hmm. Isn't she a peach? She hates me and always has. No. Jealous that Derek chose me over her, angry that my religion is different than hers, and always blaming me for her son's out-of-control behavior. We're trying to interpret evidence, Mrs. Mitchell, not make wild assumptions about people's character. You'll have to forgive me, but if you had a mother-in-law like Emily, anyway, I'd be lying if I didn't say Derek and I have had patches of rough road together. But lately Derek had really turned himself around, was totally committed to joining me in a normal life. And we had our wild years, okay? Now we've changed directions. We're the straightest couple you're likely to find in this town. Along those lines, we took out an insurance policy, half a million each. Derek's trust fund has gotten whittled away, and if we were going to start a family, we wanted that security for the kids we hope to have. If you want to consider that suspicious, well, fine. But I want to be straight with you. Derek would want me to be straight with you. Die haben eine, sich das jetzt richtig eine, eine, wie sagt man, äh, to, Todesversicherung? Wie sagt man dazu? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Abgeschlossen? Habe ich das richtig verstanden? Also irgendwas mit, wir sind die, die, die treuesten Ehepartner gewesen und so, das hat mich gerade irgendwie erst verwundert. Ähm... Okay, aber es scheint schon so. Ich meine, sie ist Rechtsanwältin, sie lebt wohl ihr normales Leben und er ist halt so ein Outsider, sagt man eigentlich auch nicht, aber so ein, so ein Lebemann wahrscheinlich. Ist etwas Wahres an der, Zei an der Zeitungsgeschichte über Emily Hansen dran vielleicht oder so? Fehlt da noch? Thank God, someone in the Vegas Media is finally telling the truth about that witch. She nagged and nagged about him contributing to her campaign coffers. Okay, mehr gibt's also nicht. Wir könnten ja sogar noch mal kurz seine Mutter besuchen. Vielleicht sagt ihr ja noch mal irgendwie was und dann machen wir mal Schluss hier. Achso, ich muss erst näher ran. Haben Sie den Zeitungsartikel über Ihre Kampagne gelesen? I gave it a cursory look. My attorney will give it a harder one. That paper supports my opponent and they deal in half-truths and outright lies. Regardless, anyone who's ever been a parent understands the limitations and the disappointments even the best mothers and fathers face. Is it true your son reneged on a large campaign contribution? That's a ridiculously overblown way to put it. I wasn't angry at all about that. Derek said his funds were low and I believed him. And anyway, he contributed in the past, generously, which I appreciated. Whatever private problems we had, my son supported my efforts as a public person. Besides which, my campaign has ample funding. If you're looking for dirt, my laundry is not the place to look for it. I'd suggest you take a long lingering look at my son's promiscuous widow. I don't deal with rumor or speculation either. In fact, I had one of my security people keep Carla under surveillance. All my suspicions, it seems, were well founded. That round-heeled slattern is a disgrace to our good name. Mm-hmm. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Ein Speicher, Speich, Speicherstick? Ein Speicherstick oder ein Speicherstick? Mit <lacht> Überwachungsfotos, ausgehändigt von Emily Hansen. Ich bin gespannt. Okay. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen. Also ich weiß nicht. Sie lässt sich da finanziell unterstützen. Wir wissen immer noch nicht genau, was er überhaupt für einen Beruf oder so hatte. Weiß man nicht, aber anscheinend hat er Geld oder von, das von seiner Frau genommen oder so. Das stützt sie, obwohl die irgendwie echt kein gutes Verhältnis haben. Sehr komisch alles. Ähm genau, du streitet ab, dass, streitet ab, dass Derek Hardy ihr Geld schuldete. Okay. Hm. Lebensversicherung. <lacht> Was habe ich schon gesagt? Todesversicherung? Eine Lebensversicherung, okay. Dass er einfach eine halbe Million erhöht hat. Aha. Naja, vielleicht hat er die Mutter von Wind bekommen und könnte das Geld auch gebrauchen, indem sie dann noch sie und ach, ich weiß, nein, glaube ich nicht. Okay. Besserung gewesen, alles klar. So, jetzt nochmal, jetzt müssen wir unbedingt ins Labor. Ich will mir die Fotos anschauen. Wahrscheinlich, jetzt sagt nicht, die hat was mit dem Lu gehabt und deswegen haben sie ihn gefeuert. Das wär's jetzt. So, wo muss ich denn da hin? Muss ich da jetzt dran? Äh, Audio, Video vielleicht? Nee, ne? Wo muss ich denn da... Wie mache ich denn das jetzt hier? Mm. Doch. So, how exactly is Carla getting her marriage back on track? And who's this other guy? So Carla takes out an insurance policy. 
to protect the kids she and Derek didn't have. With her husband worth more dead than alive, and a new boyfriend on the horizon, well, look up Motive in Webster's and it'll refer you to this. Hmm. Wie sie einen anderen Mann umarmt. Ja, sie umarmt ihn. Das ist das einzige Foto, was jetzt auf diesem Speicherstick drauf ist, ja. Ja, da hat ja der... Das sind doch die Fenster wie bei unserem anderen Opfer, die, die abgehauen ist durchs Fenster. Aber, ähm, ja, nee, das... Das ist dieser Innenhof, 100 Pro von dieser Wohnung. Ich finde, das beweist noch gar nichts. Aber, naja. Gut, ja, dann müssen wir halt doch noch mal... Das ist echt das Einzige. Naja, gut. Ja, dann kommen, dann... Gehen wir jetzt trotzdem noch mal einmal zu ihr und fragen sie halt danach. Oder müssen sie halt... Ja, zeigen ja halt mal das Foto. Wer ist der Mann auf diesen Bildern? Ich habe nur ein einziges Bild. Just a friend of mine, co-worker at the legal office. Where the hell did you get that? Well, your mother-in-law thinks this friend is a lover. Does she? So even the police are falling prey to her manipulative BS. She's a political animal. And when the heat's on her, she shifts it onto me, huh? Look, this guy is really just a friend. And I don't see why he should suffer because Emily Hansen wants to build up her reputation by tearing down others. How can you be so cold? I just lost the man I love, and if a friend wants to lend a sympathetic shoulder, that's hardly against the law. Sorry. I, I know you're just doing your job, yeah. and you have to look at everything and everybody. And I really do want to help. Look, you wanted boots, remember? I found some that my husband bought me ages ago. I intended to give them away. I know I never wore them. Maybe they'll help prove my innocence? Oder irgendwer will ihr... Oh Gott, waren das nicht sogar die Abdrücke? Scheiße, oder irgendwer will ihr das vielleicht sogar... Anhängen. Da ist immer noch die Speicherkarte. Wir müssen gleich nochmal ganz kurz ins Labor. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz überprüfen, ob ich da noch andere Fotos rausziehen kann hier. Aber dringend. Ja, nee. Gut, das ist das Einzige. Spielen, spielen, spielen. Übereinstimmung steht eben. Haha. Okay, ja gut. Sehr schade. Ich hätte gedacht, da wäre noch ein bisschen mehr. Ja, was ist mit den... Oh, dann komm. Machen wir die Boots jetzt noch, Leute? Nein, die Boots machen wir das nächste Mal. Aber sie passen wahrscheinlich wirklich überein. Ich schwöre es. Okay, äh, bis dahin. Ich freue mich. Wie lange habe ich ihn jetzt aufgenommen? Ja, ich glaube, das reicht auf jeden Fall. Ähm, eine Folge werde ich jetzt gleich noch aufnehmen. Und dann werde ich auch erstmal schlafen gehen und meine Nachtschicht hier beenden. Ähm, gute Nacht. Tschüss.